வணக்கம் வெல்கம் டு எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் எஜுகேஷன் சேனல் நம்ம இன்றைக்கி சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் டேர்ம் டூ சிலபஸில் எண்கள் தான் பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற சாப்டர் என்னென்னா பொது காரணிகள் பொது காரணிகள் அப்படிங்கிறது என்னென்னா காரணிகள் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு நம்பரை வந்து நீங்கள் இன்னொரு நம்பரால் வகுக்கும் போது எந்த நம்பர் வந்து அந்த நம்பரை மீதியின்றி வகுக்குதோ அதுதான் வந்து பொது காரணிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போது இங்கே நாற்பத்தஞ்சுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதை ஃபஸ்ட்டு அஞ்சால் வகுப்பிடும் அதுக்கப்புறம் மூணால் அடுத்து மூணால் நம்ம வகுத்துகிட்டே போகிறோம் ஸோ இந்த எல்லாமே வகுக்கும் போது அந்த அஞ்சு மூன்று இந்த எண்களை வந்து நாற்பத்தஞ்சால் வகுக்கும் போது மீதியின்றி வகுப்படுது இதில் நம்மளுக்கு கிடைக்காதது வந்து மீதி வந்து ஜீரோ அது எல்லாமே அப்போ வந்து பொது காரணிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஒரு எண் வந்து ஒரு நம்பரை வந்து வகுக்கும் போது மீதியின்றி வகுத்து அப்படின்னா அந்த எண் வந்து பொது காரணி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இதில் பொது காரணிகள் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சு வந்து எதை எதெல்லாம் வகுப்படும் ஒன்று மூன்று ஐந்து ஒன்பது பதினஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு இதால் வகுப்படும் அதே போல் அறுபது பாருங்கள் ரெண்டால் வகுப்படும் நம்ம வந்து லீஸ்ட் நம்பர்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு போய்க்கலாம் எடுத்தோடனா அறுபதை வந்து அறுபதால் வகுக்கணுங்கிறது கிடையாது ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரெண்டால் மூணால் அந்த மாதிரி வகுத்துட்டு போகலாம் ஸோ இதனுடைய பொது காரணிகள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்றால் வகுப்படும் ரெண்டால் வகுப்படும் மூணால் வகுப்படும் நாலாலே வகுப்படும் அஞ்சாலே வகுப்படும் ஆறால் வகுப்படும் அதுக்கப்புறம் பத்தால் வகுப்படும் பன்னெண்டால் வகுப்படும் பதினஞ்சாலையும் வகுப்படும் ஸோ இருபதாலையும் இது வகுப்படும் முப்பதாலையும் வகுப்படும் அறுபதாலையும் வகுப்படும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வகுப்படுற தன்மை இந்த எண்கள் வந்து முடிவுற்றுறது இதுக்கு மேலே எந்த நம்பராலையுமே வந்து அதை வகுக்க முடியாது அதனால் வந்து இது வந்து முடிவுறு எண்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க முடிவுறு பொது காரணிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதில் பொதுவான காரணிகள் என்ன அப்படிங்கன்னா இந்த இரண்டு நம்பருக்கும் பொதுவான காரணிகள் எது வந்து பொதுவான நம்பர் ஈக்குவலான நம்பர் இருக்கோ அதை வந்து நம்ம எடுத்து எழுதணும்னா அதுதான் வந்து பொதுவான காரணிகள் இதில் வந்து ஒன்று மூன்று ஐந்து பதினஞ்சு தான் வந்து பொதுவான காரணிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இதில் மீப்பெரு பொது காரணி அப்படின்னு எது சொல் ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்கன்னா மீப்பெரு பொது காரணி அப்படின்னு சொல்லி ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ஒரு இதில் வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கிற காரணிகள் வந்து முடிவுற்றுறது இதுக்கு மேலே இதற்கு காரணிகள் கிடையாது அந்த நம்பரில் அதனால தான் வந்து அதை வந்து மீப்பெரு பொது காரணிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதை பற்றின ஒரு டீட்டெயில்டு எக்ஸாம்பிளோட அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு இன்னும் டீட்டெயில்டாக சொல்கிறேன் இப்போ வந்து மீப்பெரு பொது காரணிகள் பற்றி பார்க்கலாம் அறுபத்தி மூணுங்கிற நம்பர் இந்த ஒற்றைப்பட எண் வந்து கண்டிப்பாக மூணால் வகுப்படும் அடுத்த கொடுத்துரு கிடைச்சிருக்கிற நம்மளுக்கு இருபத்தொன்னும் மூணால் வகுப்படும் அதே போல் நாற்பத்தி ரெண்டு பாருங்கள் இது இரட்டைப்பட எண் ஸோ நம்ம ரெண்டால் ஃபஸ்ட்டு வகுத்துக்கலாம் இது வந்து மூணால் வகுப்படும் அல்லது ஏழாலையும் வகுப்படும் இதில் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிறது வந்து மூணு கிடைக்கும் மீதி இன்றி வகுப்பட்டு அதுக்கப்புறம் இது வகுத்திங்கன்னா மூணு ஸோ இதில் இருந்து இந்த அறுபத்தி மூணோட காரணிகளையும் நாற்பத்தி ரெண்டு காரணிகள்லையும் இருக்கிறதுல வந்து பொது காரணிகள் பொது உறுப்பு நம்ம எடுத்து எழுதணுன்னா அதுதான் வந்து மீப்பெரு பொது காரணி இதில் பொது உறுப்பாக என்னென்ன இருக்குது ஒன்று இருக்குது மூணு இருக்குது ஏழு இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டே நாம் மீப்பெரு பொது காரணிகளின் பெருக்கற்பலன் காண்க அப்படின்னு கூட கேட்பாங்க அப்படி கேட்டாங்க அப்படின்னா ஏழு இன்ட்டு மூணை வந்து நம்ம பெருக்கணும் அப்படின்னா இருபத்தொன்று கிடைக்கும் இதுதான் வந்து மீப்பெரு பொது காரணி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இப்போ ஏன் இதை நம்ம பண்ணுறோம் இந்த இருபத்தொன்று எதுக்கு நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும் நம்ம ஏன் மீப்பெரு பொது காரணி வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இப்போ இந்த இருபத்தொன்னை வந்து அறுபத்தி மூணால் நீங்கள் வகுத்து பாருங்கள் ஈஸியாக ஒரே ஸ்டெப்பில் வகுத்துடலாம் அதே போல் நாற்பத்தி ரெண்டால் அந்த இருபத்தொன்னு வகுத்து பாருங்கள் ஒரே ஸ்டெப்பில் வகுத்துடலாம் கிடச்சிருக்கிற நாற்பத்தி ரெண்டால் நீங்கள் வந்து வகுத்திங்கன்னா நம்மளுக்கு கிடைக்க போகிற ஆன்சர் வந்து ரெண்டு ஸோ ஒரு ஸ்டெப்பில் வந்து நீங்கள் அந்த நம்பரை வகுத்துகிட்டே போகலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டாலையும் மூணாலையும் வகுக்க வேண்டியது கிடையாது அதுதான் வந்து மீப்பெரு பொது காரணி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அடுத்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் நாற்பது ஐம்பத்தி ஆறு இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டால் வகுத்துக்கலாம் இரட்டைப்படை என்ன இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இதை நம்ம இரண்டு நம்பரையும் நம்ம வகுத்துட்டோம் ஸோ நாற்பதோட காரணிகள் என்னென்ன வருது ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு நாலு அஞ்சு வருது அதே போல் ஐம்பத்தோரோட காரணிகள் வந்து டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு செவன் ஸோ இதனுடைய பொது காரணிகள் என்னென்னலாம் இருக்குது இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு ஸோ இதுதான் வந்து பொது காரணிகள் அப்போது டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ எட்டு இதுதான்
அடுத்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க பதினெட்டு இருபத்தி நான்கு முப்பது அப்படின்னு சொல்லி மூணு நம்பர் இருக்கு இந்த மூணு நம்பரோட பொது காரணிகள் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் நான் வந்து வகுத்தல் முறையில் கண்டுபிடிக்கிறேன் நீங்கள் வந்து இது இது ஃப்ராக்ஷன் டைப் கூட ஒன்று இருக்கு அந்த ஃப்ராக்ஷன் டைப்லேயும் கண்டுபிடிக்கலாம் அதை வந்து நான் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு அதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு போட்டு காட்டுறேன் ஸோ இந்த மூன்று எண்ணோட காரணிகள் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பதினெட்டோட காரணிகள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இன்ட்டு மூணு இன்ட்டு மூணு அதே போல் இருபத்தி நான்கோட காரணிகள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு மூணு ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிற காரணிகள் இந்த மூன்று எண்களுக்கு இதில் காமனாக இருக்கிற நம்பரை வந்து நம்ம எழுதிக்கலாம் இந்த எண்கள் தான் நம்மளுக்கு கா காமனாக இருக்குது ஸோ ரெண்டு இன்ட்டு மூணு ஈக்குவல் டு ஆறு இதுதான் வந்து மீ பெரு புதுக்காரணி இந்த இரண்டு எண்களுக்குமே அடுத்த எக்ஸாம்பிள் வந்து அடுத்த சாப் அடுத்த இது வந்து பொது மடங்குகள் பொது மடங்குகள் அப்படிங்கிறது என்னன்னா மடங்குகள் அப்படின்னாவே என்னன்னா இப்போ இரண்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நான்கு எதோட மடங்கு இரண்டோட மடங்கு இதுவே ஆறு வந்து இரண்டோட மடங்கு தான் ஏன்னா மூணு ஆ மூணு இரண்டுகளை வந்து நம்ம கூட்டணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆறு கிடைக்கும் ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம மடங்குகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏழுன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஏழோட மடங்கு அடுத்த மடங்கு என்ன பதினான்கு அப்புறம் அதனுடைய அடுத்த மடங்கு பார்த்திங்கன்னா இருபத்தொன்னு ஸோ ஏழை வந்து நம்ம கூட்டிகிட்டே போயிட்டு இருந்தோம்னா அடுத்தடுத்து ஏழோட மடங்குகள் வந்து நம்மளுக்கு வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம ஏழின் மடங்குகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதே போல் ஐந்தின் மடங்கு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு பத்து பதினஞ்சு இருபது இருபத்தஞ்சு இது எல்லாமே வந்து ஐந்தோட மடங்குகள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மடங்குகளோட மடங்குகளோட எண்ணிக்கை வந்து முடிவுறாது இது வந்து போயிட்டே தான் இருக்கும் ஐந்தோட மடங்குகளுக்கு வந்து எல்லையே கிடையாது அடுத்தடுத்து இன்ஃபைனைட் லெவல் போயிட்டே தான் இருக்கும் அதே போல் தான் ஏழின் மடங்கு ஸோ மடங்குகள் வந்து அதிகமாக போயிட்டே இருக்கிறங்காட்டிக்கு தான் வந்து நம்ம மீச்சிறு பொது மடங்கு அப்படின்னு சொல்லி எடுக்கிறோம் ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஹையஸ்ட் நம்பர் எடுக்கவே முடியாது ஏன்னா அது எவ்வளோ போயிட்டு இருக்குன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்க முடியாது அதனால தான் வந்து மீச்சிறு பொது மடங்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதை சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஐந்துக்கும் ஏழுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மிகச்சிறிய பொது மடங்கு எவ்வளோன்னு பாருங்கள் முப்பத்தஞ்சு தான் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் இரண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ அதனால தான் வந்து இரண்டுக்கும் இடையே உள்ள மிகச்சிறிய பொது மடங்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி அஞ்சு ஸோ இது தாங்க பொது மடங்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க மிகச்சிறிய பொது மடங்கு இது வந்து முடிவுறாமல் போயிருக்கிறங்காட்டி தான் நம்ம மிகச்சிறிய பொது மடங்கு இரண்டுக்கும் பொதுவான ஒரு மடங்கு வந்து நம்ம எடுத்து காட்டுறோம் அவ்வளோதாங்க இதோட வந்து நம்ம இந்த சிலபஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ